Nitoe taarifa fupi sana inayohusu mradi wetu wa barabara hii ya kutoka hapa Itoni ndio mpaka Manda kilomita 211 lakini hususan kipande hiki cha kilomita cha kutoka Itoni mpaka Lusitu chenye urefu wa kilomita 50. Uh, kwanza kabisa mheshimiwa waziri ni guse swala la usanifu. Barabara hii imesanifiwa kwa mapana ya mita moja ambayo mita saba na nu, saba kamili ni kwa ajili ya magari na mita nne kwa maana ya mita mbili kila upande ni kwa ajili ya watembea kwa miguu na emergency parking kwa ajili ya magari. Uh, kwa kuzingatia haya ambayo mkuu wa mkoa amesema hasa uwekezaji ambao serikali inaenda kuweka kule mbele maeneo ya mchichuma na liganga uh, usanifu umezingatia hizo projections za uwekezaji kule mbele na ndio maana kipande hichi cha kilomita hamsini na kile kingine ambacho pengine mheshimiwa waziri utakiona baadaye eh, zote zimejengwa kwa kiwango cha zege ni, bara, ni mradi mmoja wa kwanza kabisa nchi mkubwa ambao umejengwa kwa kiwango cha cha zege huko kwingine tulikuwa tunajenga vipande vipande tu lakini hapa kwa kuzingatia hilo watu wa njombe na hasa ni eneo hili wamekuwa kwanza kabisa kushuhudia kushuhudia lami ya zege na na hii na hili zege hii barabara itakuwa na matabaka kama manne hivi mheshimiwa waziri juu kama nilivyosema itakuwa ni zege ambayo itakuwa na unene wa milimita mbili sawa sana nchi nane Uh, ambalo ni zege ambalo linachuma ndani yake uh, eneo lote the concrete continuous wanasema kwa lugha ya ya kihandisi na chini yake kutakuwa na tabaka la msingi la la mita la milimita 150 ambalo ni changarao iliyochanganywa na na cement na chini yake kutakuwa na na kitu naita improved subgrade ama changarao yenye, yenye ubora wa G15 ambaye na chini yake zaidi tutakuwa na changarao ya G3 kwa ajili ya kwa ajili ya kutengeneza embankment ili tuje kwenye levels ambazo zinakubalika Mheshimiwa Waziri baada ya eneo la usanifu na Mheshimiwa Waziri nimeseme jambo moja pia kuhusu usanifu uh, design life wa hii barabara ni miaka 40 na kama ikiz... kama tutazingatia matengenezo vizuri manake inatarajiwa ishi miaka sasa katika ukaguzi nianze na vitu vya msingi consultant yuko wapi kuna kampuni mbili in association nataka niwaone huyu che, che engineering that's you ha na hana kwa pamoja mixed aha wanasimamia vizuri maana nyenye tumewajiri kwa niaba ya serikali mweze kumsimamia mkandarasi wanawasimamia vizuri wanasimamia vizuri mkandarasi kwenye mkataba key personnels kumi nataka hebu nipe nyaraka ile niliyokuambia ni uniandalie kwenye mkataba kipe sonoezo wanatakiwa wawe kumi site agent yuko wapi wax manager ni, ni wenyewe au sio nasema wax manager ananyosha mkono yeyote huyo ndo wax manager huyo ndo site agent quality assurance manager yuko wapi eh? No, bado. Bado. Sasa bila quality assurance manager tutajilizishaje na mambo ya quality kama hajafika na mradi umeshaanza. Yes, but he has other some works to check the quality of the production. And it is related with this project. Huh? Is what is the the this uh, quality assurance manager you said he's in Dar es Salaam. Yeah, because we have some the, uh, furniture for the engineers come is now is manufacturing by uh, in dark. so i will okay we will okay to check the quality okay related to this project yes okay yeah. okay highway engineer 
Have engineer is also is not around. He's with him together in that. Yeah. Structural bridge engineer. Consultant consultant Fedha za walipa kodi tunawalipa nyinyi msimamie mkandarasi. Lakini taarifa ni hizo nazo na nyinyi mnahitaji kusukuma ili mweze kumsimamia yule ambaye tunawalipa msimamie. Mnaona liko sawa hilo? Eh? Are you the manager? I am the highway engineer. Who is in charge of the consulting group? Nataka resident engineer services. Amenda likizo kwa tarifa ya maandishi unabalua yake au anapiga simu tu anaenda likizo? Ameatua tarifa. Nyinyi consultant nasikia mna matatizo. Nyinyi mpaka msukumwe ndo mweze kumisimamia huyu. Sasa baada ya ziara yangu sitaki kusikia. Umesikia na kama kuna huyu manager anakuwa na likizo lazima kuwe kuna manager mwingine wa kusimamia. Sasa kwa nini unashindwa kueleza? I'm asking who is in charge of the group? I, I am the in charge now. Okay, you need to up your the way you are supervising the contractor. The regional manager has to push you for you to do your work. You are not doing this for free. We are paying you so that you can act on our behalf. Yes, sir. You understand? Yes, sir. Sasa mwishimu wazili, sisi kama viongozi wa mkoa, mbele yako, napena tumia nafasi hiku, mshukuru sana mwishimu wa raisi, Dr. Samia Soru Hassan, kwa kuamua kulipa fidia ya mladi wa mchuchuma na liganga, njumla shiringi bilioni kuminatana. Hilo ni jambo kubwa la kwanza. Lakimu mwishimu wa wazili, Utaona mladi ule ni wasiku nyingi, unamiaka zaidi ya arobaino na zunguluzwa. Lakini sehemu kubwa ambayo watu wafahamu ni kwamba miundombini hii haikuwepo. Na ukisoma feasibility ya mchuchuma na liganga, mladi ni garama kubwa sana. Lakini ndani yake likuwa ifamboja ujienzo wa hizi balabala. Sasa maamuzi ya mwishimua raisi kujenga balabala ya kutoka hapa kuenda uh, ludewa manda. Manake ni kwamba yanalaisisha ya ya na kuweka unafu kwenye wekezaji wa mladi wa mchuchuma na liganga. Na sisi kama watu wanjombe hii ni barabala ambayo itafungua mkoa kwa sababu tungetamani kuona maloni ya unaopisha ya nayo ya naenda rufuma kwenye makaya mawe basi miaka michache ijayo ya anze kutoka ludewa kuja huku. Na mwishimu wa raisa alifanya ziyala hapa mwaka juzi mwezi wa nane. Akatoa maelekezo kwamba balabala ita kakumalizika uwekezaji utakaofanyika kule angetamani badaku toa madini ya chuma kule basi tuweza kongila thamani ya chuma.